Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. It's the Thank you. day. Can you hear me? Yes, we can, teacher. All right. Thank you. Welcome. Well, I hope you're fine. I hope you're okay. I was just fixing some technical issues. I apologize. All right. Welcome to our class. This is our beginners four. Yes. Is that okay? Yes. Correct. Great. Well, first thing first. How's everything? How is life treating you? Everything okay? Yes? Well, let me know if you can hear me, please, okay? Because I barely hear you. All right. Welcome, I hope you're all doing great. Yes? Okay, one second, please. All right, welcome, welcome. Do you hear me? Yes. All right, thank you. Yes, now I have a better reference. All right, thank you so very much for confirming the audio, okay? Well, I'm very happy to have you here. I'm very glad you are all in this class, let me introduce myself. Yeah, I bet you already know my name because of the scheduling. So let me just show the presentation so that I can introduce myself in a formal way. But I'm going to do it right now. Let me just find the PowerPoint. Yes, right here. Okay. Yes, let me share the screen in a little while. All right, here we go. Yes. All right. So this is basic or beginners four, right? Correct. Yes. All right, there are some things that we're going to work on because there's, yes, your participation is real important. So today is November the 22nd and we are starting this module, okay? So let me introduce myself. So that's the first thing I'm gonna start with, okay? So this is Blanca Portillo. I got a bachelor degree in English. I got, well, this is my personal information, but basically, my experience teaching English. Yes, I got a bachelor degree from Tech from Universidad Tecnológica El Salvador. Yes, mm -hmm. I got also a, a participation in a program from the American Embassy at Winthrop University that is in the United States. Well, that's kind of my academic experience experience in different places teaching different levels different um different programs but the longest program i've been to it's the program i currently work for which is uh programa empresarial superate so I'm, i've been a, a teacher of english for different different programs i started well 
teaching kids and I've been teaching up to university levels and all this year I've been teaching the program from in support English for work okay this is basically my personal information in case you have a question or you're interested in knowing anything else feel free to ask questions right and besides that okay let me just stop the presentation so i just want just need to have the attendance before we move on so that i can know a little bit about you and see the person attending this course all right and the methodology definitely you must be a little familiar with if you have studied courses before here so you know that you gotta say present okay when you listen to your name okay so let's start with balmore balmore alexander marroquin not here okay absent carlos emilio foto Yes, teacher. Say present. <laughs> present. Yes. Thank you. Okay, the third person is Cesar Mafredi Servillon. I'm here. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. All right, thank you. The next person is Claudia Yanira Aguirre. Not here, Claudia. Oh my God. The next person is Daniel Osmi Lopez. Not here. All right. Edwin Alexis. Hello, good evening. Hi, good evening. Daniel. Yes. All right, thank you, Daniel. Okay. Edwin Alexis Rodriguez? No, not here. Emerson Eli Moreira Lopez? Okay, I'm here, teacher. Hi. Good evening. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Present. Thank you. Good evening. Imer Alberto Sanchez. Imer? No, not here. <laughs> okay. Jacobo de Jesus Gomez Gomez. Present teacher. Hello, good evening, welcome. All right, Jocelyn Karen Melendez. Hi, good evening, President. Good evening. Thank you, nice to meet you. Um, Jorge Elio Recinos Echeverria. Hi, teacher. Present. Hey, good evening, nice to meet you. Okay, Julio Roberto Palacios Espinosa. Hi, good evening. Hey, good evening. Nice to meet you. Carla Elizabeth Miranda. Good evening. I'm here. Okay, thank you. Good evening. Nailin Nayeli Flamenco. I'm here. Good evening. Present. Okay, good evening, present. Thank you. Did I pronounce your name your name correctly? Um, is Lailing. Lailing. All right. Thank you. Okay. Maria Jesus Martinez Lopez. Present. Okay. Good evening. Thank you. Mario Oswaldo Martinez Mejia. Present. Hey, good evening, welcome. 
Melissa Esther Oriana Rivas. Present teacher. Good evening, thank you. Sergio Chamorro Calero. Good evening, present teacher. Okay, thank you. And Wilfredo Antonio Luna. Good evening, present. Thank you very much. Okay. All right. So we're still pending with some of your classmates. Just all right. It's okay. We can, um, yes. Just wait a little bit so that you can definitely join the class. Okay, just one second, just need to get something done right here really quick. And there we go. Okay, well, there are some generalities of um, the program that we need to share first. If it's too complicated, if it is too difficult to understand what I'm explaining, what I'm saying, you can say, Teacher, I'm sorry, uh, can you repeat that? Teacher, I didn't get the idea. Or can you say that again? Or can you explain that again? But try to understand as much as possible in English, right? And if it's still hard to understand, yes, maybe we can paraphrase or give a little explanation in Spanish. That's okay. Don't worry too much if it is too complicated. Of course, we're going to give uh, explanation and extra explanations in Spanish. All right, let me see. Yes, and also we're going to be using the group of WhatsApp to share uh, extra material or to share exercises or screenshots for the ones that don't have the manual yet. Okay, but still, you have the, the access to the platform, you have the access to the manual, you have the access to the material and of course interaction face to face and the small groups is really really necessary okay so let me just uh get to the presentation once again as i was mentioning and i was presenting okay let me just oh my god let me just share the slides again Okay, and here. Okay, we're going to talk a little bit about the evaluations. Yes, okay, the first thing we need to know, it is real important when we start a course, is to know about the evaluations, definitely, right? Okay, so... Oh yeah, right here. Well, as I was talking about my personal information, the next thing we have to know, it's about the evaluations, okay? So you see, esta información está en español, para que esté clara, pero está, pues, también ahí importante de recalcar. Es necesario obtener el 80% del promedio de tareas y evaluaciones para poder aprobar el curso satisfactoriamente. Las tareas, las tareas son las actividades de la plataforma. Ustedes ya deben tener su link de acceso, ya deben haber explorado la plataforma, que es donde están todas las tareas asignadas para este curso. Por cada una de las unidades, pues allí hay una variedad de tareas para que se puedan ir acumulando, ¿verdad? La nota para cuando cerremos las clases, pues ustedes ya hayan terminado su plataforma y hayan podido acumular las notas necesarias por cada una de las unidades y la sumatoria del global. Y las dos evaluaciones que también están adjuntadas ahí en la misma plataforma. Levanten la mano virtualmente o físicamente quienes ya entraron a la plataforma, quienes ya la exploraron, quienes ya están familiarizados o tienen al menos una idea. Ok, great. Nice. Great. Very important, very important. Y si aún no la han hecho, pues 
sugerirles que se familiaricen, que entren lo más pronto posible en la plataforma para que sepan de qué trata o cuáles son los ejercicios a resolver por cada una de las unidades. Obviamente es contenido que vamos a estar estudiando en las unidades, en las decisiones diarias, pero es también un poco intuitiva, entonces ustedes pueden, a la vez que tienen el manual, resolver los ejercicios y decir, ah, de esto es lo que vamos a hablar, o oh, de eso es lo que hemos hablado. Si ustedes si adelantan una o dos lecciones, no pasa nada, no es el pecado, el último pecado del mundo. It's ok, es más, les da como más vocabulary y más confidence a la hora de participar en los ejercicios en clase. That's ok, right? Igual las tareas se encuentran en la plataforma, justo después de cada clase, aquí ya se los explica. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado de esa forma semanalmente. Esto idealmente, ¿ok? Obviamente se puede tener un poquito de flexibilidad, pues no estamos iniciando un lunes, estamos iniciando un martes, entonces como una clase un poquito de pasada, porque su semana se completaría hasta el siguiente lunes. Pero si ya usted el viernes considera que ya cuatro clases, tiene suficiente información, tiene ya la suficiente seguridad de hacer los ejercicios, pues lo puede hacer perfectamente y terminar la unión y no esperar a que demos la última clase, que usualmente es como un repaso de cada una de las unidades, obviamente. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Yes? ¿No? No questions. It's okay. It's clear. All right. Bueno, acá esto yes. todavía no lo he completado. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la fecha límite para terminar el midterm, que es el examen de medio curso? O sea, después de dos unidades, porque este el módulo tiene cuatro unidades, hay un examen de midterm, que es el que mide el, el conocimiento de las primeras dos unidades. Entonces, aquí igual ya se los voy a colocar, ya voy a, llen, ya voy a llenar de acuerdo a la plataforma qué fecha ustedes ya deben haber terminado el midterm, igual el examen final. Uh, ok, ya lo vamos a editar, igual se termina, cuando se termina este módulo de acuerdo a su calendario, de acuerdo a su notificación en el correo, deberíamos terminar como el 19 de diciembre, ¿verdad? Entonces, uno o dos días antes ya debe estar terminado el final exam. Vale. Y el manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material tercero ni ninguna sesión. Ok, el manual. Me voy a dejar de compartir acá para compartirles lo de la plataforma y ustedes pueden ver dónde descargar el manual si aún no lo han hecho. Déjenme solo ingreso acá. Y me voy a curso. My internet sometimes is kind of crazy. Okay. Está acá. Y este es como se mira su plataforma. Ok, acá. Es la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Y acá dice Students Manual. Y ustedes se van acá y logran ingresar. Acá está su PDF, que es un manual. Y así se mira en formato digital. Obviamente, un día. Ustedes se van acá a la flechita de download y ahí lo pueden descargar. ¿Sí? ¿Y cómo se vería ya descargado? Voy a dejar de compartir para volver a compartir desde el PDF. Un segundito. Y su manual ya descargado se ve de esta manera. Si usted considera que es más conveniente, que es más fácil, que es más práctico para usted tener este manual en físico, pues usted está en la libertad de imprimirlo. ¿Sí? Y así poder ir tomando notas, poder ir subrayando, encerrando, eh, copiando, 
estoy viendo algún otro ejemplo. Estas son como las generalidades del, del manual y acá ya inicia la unit 1, que se llama Purchasing and Storing. ¿Okay? Entonces, así se mira su manual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No. No, perfect. All clear. Thank you. Bueno. Ok. Avancemos entonces con la presentación. Vamos. ¿Dónde estamos? Acá. Estamos hablando de sus evaluaciones de midterm. Estamos hablando de las tareas en la plataforma. Y estamos hablando de su material de apoyo, que es su manual diseñado por Instagram. ¿Hasta acá todo bien? Y bueno, igual si tienen alguna duda, si les surge alguna duda, igual no duden en interrumpir. Requerimientos. Estos son los requerimientos. ¿Ok? Eh, al conectarse en la plataforma de Zoom, se recuerda que hay una plataforma para completar las tareas, que es la que les acabo de mostrar. Y esta, que es la donde hacemos la videoconferencia, que es Zoom. Entonces, al conectarse, tiene que tener su nombre completo. En el caso de ser oyente, que yo creo que no hay nadie que es oyente, usted puede escribir su nombre y oyente entre paréntesis. Cámara encendida durante toda la sesión. Excepto emergencia, ¿verdad? O caso así como de fuerza mayor, pues usted notifica y... Pero eso debe ser como esporádicamente. De lo contrario, debe estar la cámara encendida y tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que a veces es difícil cuando ah, las circunstancias no favorecen, pero en la mayoría de de las veces pues tratemos de en la medida de lo posible buscar un espacio así ya específico que nosotros sabemos que vamos a tener una sesión de estudio, que vamos a estar enfocados y que vamos a estar aprendiendo ok, el sonido ambiente obviamente interfiere o molesta más que todo cuando ustedes están participando activamente, están practicando una conversación están discutiendo un ejercicio y pues tienen que tener el a ley, ¿verdad? El micrófono encendido. Pues también les distrae si hay mucho ruido, porque de repente estamos en una reunión, no podemos tener este como la concentración requerida para la clase o para aprender óptimamente. Así que mmm, en la medida de lo posible buscar un espacio para estudio, ¿verdad? Y participación activa. ¿A qué se refiere esto? Que es bien difícil que queramos hablar o aprender a hablar otro idioma si no participamos. Así que todo el tiempo, aunque sea una oración, aunque sea un ejemplo chiquitito, pero lo decimos. Lo creamos y lo decimos. ¿okay? Es muy difícil cuando tenemos participantes que nunca les hemos escuchado la voz y cómo les vamos a evaluar su participación, o cómo les vamos a evaluar su speaking, cómo les vamos a hablar cómo se expresa su pronunciación si no le escuchamos la voz. Entonces, ese tipo de estudiantes no es lo recomendable, así que todos los participantes tienen que tener active participation, valga la redundancia, ¿okay? Bueno, igual re reiterar, ¿verdad? La asistencia al 100% de las clases, cumplir con los 120 minutos de clase, que genera la asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en tres ocasiones. Mínimo a las 8.10, 9.00 y 9.50 se tomará como válida al escuchar al participante de sorpresa y tener una cámara encendida. Esto es sobre todo en favor de ustedes porque pues podemos ver que también están eh, dispuestos ¿verdad? y comprometidos con su aprendizaje y no estamos en cualquier otra actividad y solo estamos unidos a la sesión. Ok, la sesión one on one disponible, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles, estos son requisitos también de instalación. Ok, en Zoom, tener el botón de silencio cuando no se está participando, uh -huh. cámara, chat, chat también es importante utilizar el chat. Ahí también nos podemos dar cuenta si usted está tratando de escribir, tratando de pues formular sus oraciones, sus ejemplos, 
sus frases en inglés, ¿verdad? Y respeto ante todo, creo que esto también es importante decirlo, pero ustedes ya lo tienen muy claro, muy claro, que es un ambiente de aprendizaje. Ok, esto también lo vamos a verificar en un momento. El objetivo de esta clase, complete a set of questions using count and non-count questions correctly by working in groups. Pues el objetivo es según el manual, que en la primera sesión los participantes deberán completar un set de preguntas usando count and non-count questions correctly by working in groups. Bye. En este momento, le vamos a pedir que vayamos a los breakout rooms. ¿Para qué? ¿Cuál sería nuestra primera actividad? Ya que esta es nuestra primera clase, nos vamos a presentar. ¿Qué podríamos hablar de nosotros mismos? Okay. Use the following prompt to introduce yourself. Good evening class, good evening classmates, good evening partners, como se le quieren llamar. Friends, my name is and I work at or for. My name is, o sea, todos ya sabemos, es decir, nuestro nombre, I work at, en la empresa, compañía para la que trabajo o en la cual trabajo. I work at, this and this and this place, ok? I work for, this and this and this place. And then I'm interested in learning English because, estoy interesado en aprender inglés porque, de una razón, I'm interested in learning English because I want to get a better possession in my work, I want to improve my communicative skills, I want to apply for a program in the United States, qué sé yo, las razones por las que ustedes quieren aprender. And what I expect from this module, lo que yo espero de este curso, de este módulo es, esta slide como tal yo se la voy a compartir para que tengan como una guía de lo que ustedes van a tener que compartir con sus compañeros en el grupo, ¿ok? Y luego al regresar a la sesión general, igual lo van a, se van a presentar ante todo el grupo para que también los demás que no estaban en su grupo los conozcan. ¿Clear? Vaya, vamos a crear los grupos. Practice with your group first. Así cuando estamos en la sesión general no les, no les preocupa, no les da pena. Ok, here you go. La voy a buscar. Bájale eso, mi amor, por favor. Ya. Vale. Ahí está tú. ¿Tarea? ¿Quién se va a presentar? Digamos, en comienzo. Ok, eh, voy primero, voy primero. Ok. Ok, eh, 
Good evening. Good evening, class. Um, I am. I am Daniel Lopez. Um, my name is Daniel Lopez, perdón. And I work at um, in-house spring. I am interested in learning English because I am uh, 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 I, <laughs> I I want I want to learn more. I want uh, be a better professional. And my respect from this modest learning beer learn very well English. Uh, eso sería todo. <laughs> no sé si algo uh, que quisiera que le repitiera. Está muy bien. <laughs> <laughs> ok. Este, acá tengo la dispositiva, pero no sé cómo podría compartirla. Uh. Dale compartir pantalla abajo, donde aparece una flecha verde con forma de pantalla hacia arriba. ¿sí? En el centro Ahí de la pantalla. Que okay, acá la foto dice. En el zoom te aparece, en la pantalla de zoom, a la parte baja, y aparece donde dice compartir pantalla. Ahí está. Ah, ok. Good evening, I am good evening class. I am from this 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 module is uh, aprender inglés. Thank you. Uh, interact with uh, other people for example as Edwin said uh, he wants to speak uh, to other people in, in the United States for example and to apply it at work uh, too and um, what I expect from this module is to learn or to improve my speaking uh, but as Edwin said we must participate we must participate more and more because it it will help us to to improve um eso sería todo eso sería todo pero sí siempre sigo pensando que maría tiene que ser la representante why why what is the reason ladies first that's this, the only this reason is, i have this is the old traditions okay is because because uh, better job that's it that's it English because um, I want to talk um, better English. Um, what I expect in from the model is uh, um, I learn English and, and more things uh, about the English class. Sí. Creo que ya estuvimos todos, ¿no? 
Yes. ¿Y qué más? ¿Qué, qué más? Mujeres suelen ser más estrictas. Hola, teacher. Hi. Hi. You finish? Yes, teacher. Yes. Okay, everybody participated? Everybody. Yes, teacher. All yes, right. Teacher. Perfect. So we're coming back to the main session, okay? Don't worry. <laughs> All right, everybody's back. Everybody returned. Yes, good. Everybody participated in the groups? Yes, yes cool. teacher. Excellent. All right. So the slide I presented and the slide I share with you has these four basic prompts, okay? That you can use to introduce yourself. Good evening, class. I am, or my name is, right? Um, and this part actually, you say, hi, good evening, class. I am happy to see you. I'm happy to be here. I'm happy to meet you. If you want to add extra information, para hacerlo como más ameno, más kind, ¿verdad? Más welcoming. My name is, you say your full name, and then I work at, or I work for, a company that you work for. I'm interested in learning English because then you give a reason. And the last, okay, what I expect from this module is all right. And then you say, okay, what you expect from this module. All right. Veamos. From group number one, we have Emerson, Elio, Jocelyn, Mario. And Melissa. In the same order, they will present in the session principal, the main session, in the general session. All right. Let's start. Emerson, please. Hi. Good evening, class. Uh, my name is Emerson Eli. I am 20 years old, 21 years old. I am a count. I like so much the dogs and I want to learn English for be for be better. Okay, to have a better level of English. Okay, do you have a job? Do you work for any company? You are an accountant, you say. Mm. So you are independent or you are freelance. Mm, I. Ya me trabé. Don't worry. Me, me bugué. <laughs> Loading ahorita. Pero lo entendí. O sea, yo, yo trabajo para un despacho. Ah, no sabía cómo okay. hacerlo. You say ah. I work for an office, for an accountant office. Ah, ok. Mm -hmm. yeah. Sorry. That's all right. Where are you from? I am from the San Martin. From San Martin, San Salvador. Yes. yes. All right, great. And what do you expect from this module? Eso sí no se lo entendí, teacher. ¿Qué espera de este curso? Uh, I expect yeah. to practice, I expect to participate, I expect to learn. Lo puedo decir en español. Uh -huh. <laughs> Exceptions to the rules. <laughs> sí, es que ahí sí ya topé mi capacidad. ¿Y la practice con los partners? Ahí les hubiera preguntado, los hubiera aprovechado. Pero es sí, ok. Es que, pero es que lo hicimos más fácil, teacher. Usted lo está ah. llevando por nivel. 
y esperen eso siempre. Because when you communicate, it's always like that. Siempre la gente le sube en preguntas, entonces la gente por eso es como, ah, expand, expand it, ¿ok? So no se queden como muy literal, ¿ok? Tell me. Ok, mi expectativa de este módulo es, oh, mejorar el listen, mejorar el escuchar en inglés, aprender más vocabulario y también aprender a hablar un poco más. Okay, so you say, I expect from this module to improve, improve and mejorar, to improve my listening skill, to improve my speaking skill, to improve my vocabulary. Ya con eso, con improve, ya me dijo. Teacher, ¿cómo es? Es improve. Improve. I-M-P-R-O-V-E. Improve. Y no se puede ocupar el better. Sí. Pero lo que pasa es que better es como un comparativo, entonces es como para mejorar, para, para lograr ser mejor. Pero eso es como, uh, I want to be better. Yes, I want to be better at speaking. I want to be better, or I want to get better at listening. Ah, ok. Uh -huh. La okay. estructura varía un poco. Ok, ahorita lo busco en Google Teacher. Gracias. Don't worry. Ok, great. ¿Ya todos conocían a Emerson? Really? So Emerson no, is popular. Yeah. Ah, pues los que no lo conocían, hagan una reaction. Digan nice to meet you. Escriban en el chat. Welcome to the class. Algo. Right. Y los que ya lo conocían, pues nice to see you again. All right. Great. Second person is Elio. Okay. Okay, teacher. Good evening, everybody. In, uh, I class I am I happy uh, stay here uh, with 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 partner and uh, my name is Jorge Elio Recimos Echeverria and I I I have a 15 year old I'm from I am San Salvador and and at work in at in house print is is in a manufacturing is printing mm -hmm. yes i i am a technician mm -hmm. and technician electromechanic and i i am interested in the learning english because and i traduction the, the manuals elect, electric electronics and and I speak other person and what is expect from this module is aprender más inglés to learn and English learning more. and studying English yes okay. all right awesome no more okay thank you very good igual okay. nice to meet you okay. todos le hago una reaction okay. <laughs> all right Vamos a estar bien active. I told you. What's next, Jocelyn? Hi, good evening, class. My name is Jocelyn Keren Melende Rivas. And, um, and work at BC Luxury Auto. I am interested in the learning English because new position at work. What I experienced from this modular is speaking English. Great. Nice to meet you, Jocelyn Karen. The reactions, please. Yeah. Reconocing a Jocelyn? No, this is the first time in this group. Bueno, pues, hagan a sentir bienvenida. Y que no, que no encienda la cámara, ¿verdad? To meet her. <laughs> One moment. In a smile. <laughs> Vamos, yo sé, sin miedo. Exactly. Mm. Aquí, nobody's afraid anyway. Aquí quedan los videos. So, everybody knows you are here. Waiting, <laughs> waiting. 
Yo entendí, teacher. All right. Teacher, I have a question. Tell me. Um, esta diapositiva, todo lo que vamos a ver, lo va a compartir en algún, en el WhatsApp o en algún medio. Yes. In WhatsApp. Ahí está, ya sé. Salve. <laughs> All right. And she's shy. <laughs> All right. Who's next? Mario. Mario. No sé si Mario había escrito en el chat que no puede hablar ahorita. Algo le pasó. Ah, he's driving, he says. All right, sorry, Mario. Sorry, just be careful. ¿En Melissa? Good evening, class. Um, I am Melissa Orellana. Uh, and we're at adverse in a um, I am interested in learning uh, English because I want to learn to speak English. What I expect from this model is be able to do exercises fluently. Great, be able to do exercises in English fluently. Awesome, good job. Nice to meet you, Melissa. Nice to okay, meet you. Okay, we go to group number two. Balmore, Edwin, Maria, Jesus, and Wilfredo Luna. Hmm, yo vi que estaban bien participating aquí. <laughs> All right, go ahead. Aquí ya designaron un orden. Democracy. O pueden seguir el orden que, que les acabo de mencionar. Ok, comienzo yo. Yes, uh, please. Balmore, Edwin, María y Wilfredo. Ok, uh, my name is uh, Ruth. Good evening, class. Um, uh, my name is Balmore Marroquín. Um, uh, and work. And, and we're in Young One, Young One Corporation. And uh, at four, in, I am interested in learning English. Uh, uh, learn, uh, oh, two, two idioms, otro idioma. Another language. Uh, um, my expectative improve, improve. To improve, to improve your level of English. Okay, great, nice, good. Next person. Okay, Bicho. All right. Good. <laughs> good evening class, I am Edwin Rodriguez. Uh, my name is Edwin Rodriguez and I work at Taller Sarti and I'm interested in learning English class because I want to travel with my family and visit the other country and the important is the new job in the work and what I what I expect from this model is I hope I can improve my pronunciation. Excellent. Thanks. Very good. Uh -huh. Good evening, everyone. My name is Maria Jesus. And, and I work in the Fruit of the Loom. Actually, I work in account 
I'm a count and I'm interested in learning to English because I consider the other language is very important. And, and, my, and I expect from this model is improve the pronunciation in new vocabulary. Awesome, outstanding, very good. Thank you. Okay, um, hi class. Good evening, everyone. My name is Wilfredo Luna, but you can call me Will, only Will is oh, Mr. Luna. shorter. Yes, <laughs> or Mr. <laughs> if you prefer. If you it's prefer. easier, it's easier to remember. It's easier, yes. Okay, um, um, okay uh, nowadays I'm working at uh, Fruit of the Loon uh, at Balsamar Plant. I am the Print Center Coordinator and I am interested. I am interested in learning English because in the company I'm working for, it is very useful for me. Uh, the company is an American company, and it is useful for me to learn. And uh, what I expect for from this module is uh, to improve uh, my speaking, my pronunciation. Nice, very good. Yes, definitely. For work, it is really necessary <laughs> to speak English, especially if you work for an American company. All right. Let's see, from group number three, we got Carlos, Cesar, Lightning, and Sergio. In the same order, please. Thank you, teacher. Uh, good evening, class. Uh, my name is Carlos Cotto. Um, I work um, at Habitat for Humanity El Salvador. I am interested in learning English because it's a personal objective to have other opportunities. My expect, expectative from this model is learn more about the English language. Thank you. Nice, very good, awesome. All right, next. Okay, uh, good evening, uh, everyone. Uh, my name is Cesar Sarveyon. Let me tell you about uh, myself. Uh, well, a little about myself. Uh, uh, I am a public accountant. I, I work as internal audit. I work at uh, Alimento Morris, a company um, it's a company that manufactures uh, mm, manufactures animal feed. And what is my expectative? Uh, well, uh, is uh, I'm here to 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 learn English. Uh, I need to improve my my pronunciation, my listening, my uh, my confidence. Um, is a is a personal goal. Um, only that. Very good. Wow, that's really awesome. Where are you from, Mister Cesar? I, I'm from uh, El Salvador. In what city? Soyapango. Oh, nice. So this factory is located in Soyapango. No, it's um, Lourdes, Colombia. Really? And you travel every day? Yes. Oh my God, mm -hmm. that's a long commute. <laughs> it's very, very far. <laughs> I know. Uh -huh. But it's very, very interesting job you have. Okay. And the last one from this group was? Is... It's interesting because I, I live in Lourdes, Colombia. Ah, <laughs> okay, <laughs> Lailin is from Lourdes, okay. So maybe you got okay. to meet your partner, okay. <laughs> okay, hi, good morning class. Um, my name is Lailin Flamenco and I work for Litmar Americas and I interested in learning English because I want a better job. What I expect 
from this model is improve my English. Nice, very good. It's straight to the point. <laughs> All right, and the next one. Good evening, my class. Uh, I, not, I am nice. Uh, my name is Sergio Chamorro. I I work at Alcaldía de Quesaltepeque. Mm -hmm. I am student in learning English because I want more job opportunities. Mm -hmm. uh, I expect expected this course will improve my English. That's it. Nice, very good. My expectations, what I expect from this module. All right, good. And the next group was Elizabeth, Eric, and Jacob, Jesus, Jacob. <laughs> okay. um, good evening, class. Um, my name is Eric, and um, I work in the Fruit of the Loom. Um, I want to learn English because um, I want to get a job mm -hmm. and I speak uh, better. All right, nice. Thank you. So you have two colleagues here from the same company. Yes. Sorry? You have two colleagues. Here from the same company. Yes. Okay. It's, uh, mm, two <laughs> in this moment. All right. Two in this moment. It's and do you, Aguila, do, you, do you see them in person? Yes. All right. Every, Every day. day. <laughs> yes. So you work in the same area? Mm, no. Okay. It's a different area. It's a uh, but, um, but um, I you see have, every day. You have contact? Yes. Do you drink coffee together? Do you have lunch together? Never. Never. Only you see and say bye. <laughs> yes. <laughs> okay. All right. <laughs> Interesting. Yeah. Okay. And who else? Mm, me, teacher. All right. Go ahead. Okay. Hi, teacher and classmate. My, my name is Carlisa Miranda Ortiz. I live in Mexicano. I'm from El Salvador. I work at Imprenta Wilbo. I am a receptionist here, all these planes. And my expectative for learning English is I would like to new job. Um, my improve, uh, I improve. I want to improve my person, my pronunciation, and more vocabulary. Okay, great, awesome. And last but not least, good evening. Hey, Daniel. All right. Good evening, guys. Uh, my name is Daniel Lopez. Uh, I am a graphic producer. Uh, I work at uh, in-house print. And I am inter interested in learning English because I want to be a better professional in person. Mm -hmm. uh, I expect from this model is uh, more because I like this language. language and I hope travel someday. Awesome. Of course. So you are a colleague of Elio. Yes. <laughs> you work in the same place. Yes. All right. So you are partners at work and in classes too. And who is missing? Quien no se ha presentado? Somebody? Hello. Hi. Please. I know. <laughs> <laughs> Tell us. Okay. Uh, hello, everyone. Good evening. Uh, my name is 
Jacobo Gómez. I work in Sarti workshop. And I am me mechanical engineer. I want to improve uh, uh, other language. Uh, no more. Awesome. Outstanding. Can you repeat the name of your company, Jacobo? Uh, Sarti Workshop. Sarti Workshop. Where is it located? ¿Dónde está ubicado? Uh, in San Salvador. In San Salvador. All right. And you live in San Salvador too? Uh, yes. All right. So it's not far from work. Uh, two kilometers. Oh, nice. You, you live near work. Uh, <laughs> That's amazing. <laughs> so you can walk. No, uh, in the car. Oh, you drive uh, a car. You drive a car. <laughs> uh, uh, seven meter, meter para llegar. <laughs> seven minutes to get to work. Minutes. But it's possible. If you want, you can walk or you can ride a the, bike. The return uh, 30 minutes. Because of traffic, the traffic. Traffic, traffic jam. Uh, I, uh, I know. Mm -hmm. Okay. Nice. Okay. Algo que quieran saber? Anything else you want to know? Preguntas, questions, como la que le surgía Elizabeth. Va a haber receso de 10 minutos. <laughs> <laughs> and dinner too, and coffee. <laughs> Pero cada quien lo va a llevar a su, a su escritorio. <laughs> Everybody with the coffee. Just like me, sometimes I just coffee. <laughs> <laughs> okay, uh, I don't think so. <laughs> uh -huh. Any other question? No more questions? Seguros? Sure. Bueno, tenemos nuestra second attendance, pues. Teacher. Yes, tell me. Eh, eh, yo quiero saber la, la expresión que, no, que nos hizo cuando nos presentamos. Que nice no, to meet you. No la conozco. No. Esa de, un cuando, cuando la como algo como Olson, algo así. No, no, ah, no, 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 no la conozco. No la una conozco. presentación así de, de muy bien. Ajá, pero la, la palabra esa, esa expresión, awesome. ¿cómo se traduce? Ahorita se Ajá, ¿cómo en el, se, en ¿cómo el se... chat. Ah, ok, es okay. si no la conozco. Es como fantástico, maravilloso. Ah, ya sé, ya sé. Ajá, es como. Awesome, se como super, a, a huesón. Right. Ah, la, ajá, la pronunciación es la que no me puedo. Ok, okay. Yes. gracias. Entonces, super, bravo, awesome, good, well done. Es como las expresiones de afirmación para que ustedes continúen aprendiendo. Que lo están haciendo bien. All right, perfect. ¿Algo más? ¿Anything else? Seguro, sí. Bueno, pues ahí sí vamos a la second attendance. Good morning. Carlos, Emilio. Present. César. I'm here. Claudia. Claudia, no veo. Daniel Osmin. Present. Edwin Alexis. Person. All right. Emerson Eli. Present teacher. Eric Armando. Present. Imer Alberto. Jacobo de Jesús. Present teacher. Jocelyn Karen. Present teacher. Jorge Elio. Present teacher. Julio Roberto. Julio Roberto estaba al inicio. ¿Quién se presentó Julio? No parece My name is Julio. Ajá. Ay, uh -huh. oh my God. Se le, se le fue. <laughs> Escape, run away. <laughs> okay, Carla. Elizabeth Miranda. Present. Lailin. Present. 
María Jesús. Present, María Oswaldo. Melissa Este. Present. Sergio Chamorro. Present teacher. And Wilfredo Luna. Present teacher. All right. Un momento. Bueno, déjenme solo... Oh, my goodness, my goodness, my goodness. Déjenme poner una... Esto es de rigor. Tenemos que presentarles el video sobre los, los proyectos y los programas de INSAFOR. Esto es para cultura general. Así que veamos este video. Déjenme ver dónde está la pantalla que puedo compartir. Bueno, espero que se escuche el audio. Hopefully, ¿ok? El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. All right. Bueno, después de haber cumplido con este requisito, yes, let's go back to the business. Let's go back to business. Let's continue with the class and the content from the class. All right. So we just introduced ourselves. We just talked about ourselves. We talked about our expectations. We talked about our work and the companies that we work for. And that was really cool. Thank you for sharing your information. That's really nice. All right. For a better reference, como ya les explicaba al inicio, este es como se mira su manual, the student manual. And it's important that you have it. Espero que ya lo hayan podido descargar, que ya sepan dónde descargarlo. And as you have the opportunity, vamos a ver quiénes ya lo tienen, muéstrenlo. Show. Wait a minute. Ajá. Dígame, Melissa. Tell me. Ok, 
Vi que Melissa me quería decir algo, because she raised her hand. No, really. No, teacher. <laughs> All right, okay. Ajá. Todavía no tenemos el mano. Why not? Va, está bien, pues mañana. Deadline tomorrow. <laughs> okay. But really, seriously. Si usted tiene el manual, se va a poder ir guiando mucho más fácil. Y el conocimiento va a ser mucho más fácil de digerir. ¿Okay? Bueno, la unit one de este manual habla de que a través de esta lección ustedes van a ser capaces de describe different features about the products that my or someone else's workplace purchase. Hablar o describir las características about the products de los productos que su compañía o la compañía de alguien más compra. ¿Qué products compran en su empresa? So that's the first thing you have to think about. Purchase is a synonym de buy, comprar. Obviously it's a fancy business concept, right? Purchase. Puede ser que su empresa, su company compre materia prima, raw material, right? O que compre ya productos terminados, ¿eh? solamente los sell o retail, right? O también otros productos de necesidades dependiendo del rubro en el que ustedes estén. Obviously, if I work for a company, usually companies purchase paper, stationeries, uh, I call envelopes, and all the other materials for an office, for example, right? Ink, printers, staples, pens, pencils, things like that. All right, that is just to mention a couple of examples. And the first thing we have to talk about, ask a partner, ask some partners about all the products that their workplace purchase. What are the features of it or what are the features of them? Cuando ustedes dicen, okay, que mi empresa compramos paper. ¿Cuáles serían las características del paper, las features? Good quality, white, clean, uh, hand, easy to handle. ¿Cuáles podrían ser esas features, right? O si en su company you buy um, raw material, algún, alguna materia prima. What are the features, okay? First quality, uh, it can be imported. So, alguna característica deben buscar para que ustedes compren ese tipo de producto en tu empresa. Y si no compren nada, ustedes no saben qué es lo que se compra en su company, pues también pueden ser sinceros y decir, I'm sorry, I don't know if my company purchase or doesn't purchase anything. Right? So, it's okay. Se vale ser honesto. A la vez que hayan compartido con su partner qué es lo que su company purchases, van a tratar de hacer este match. El match de qué significa size, que es size de todas estas A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuál de estos conceptos está diciendo que es la medida? Weight, que es el peso. Price, que es price. El precio. El precio. Dimensions. Dimensiones, Una tal cual en Spanish. Battery life. Vida de la batería. La vida de la batería, Ajá, obviously. Para que estamos hablando de baterías, porque estamos hablando de algún electronic o de, de algún device, ¿verdad? Storage. Almacenamiento. Functions. Funciones, ajá, en guarantee. Garantía. Garantía. Okay. Entonces ustedes ya saben qué significa cada una de esas palabras y van a buscar 
¿Cuál definición es la que más se acerca a este concepto? For example, si yo digo guarantee, guarantee yo sé que es lo que, uno pega, que es lo que uno paga por si se le daña o por si tiene algún defecto y uno lo puede reclamar para que se lo arregle. Entonces se dice guarantee, vamos a ver. A promise to repair, replace something within a period. Ajá, ah, está. Entonces aquí va el number eight. ¿Ya? Entonces, váyanse como por las más obvias, las más conocidas. Pero eso lo van a hacer después de haber compartido qué cosas creen que se compran en su company y qué características, what features, creen que se buscan en ellas. ¿Clear? ¿Is it clear? Vale. Entonces, vamos a crear unos nuevos grupos para poder interactuar con otros partners y así have Better opportunities. Okay, here we go. Or we apply the rule latest first. Latest first. Latest first. Okay, Jocelyn, I'm sorry. <laughs> <laughs> I'm sorry. En, en mi compañía yo no sé qué compran porque es, es exportación de vehículos. Entonces nosotros solo exportamos carros, pero no sé qué compran. Lo más que puedo ver los storage. Si un carro cae en storage porque no se ha movilizado de una yarda a otra. Lo demás no. Ah, ah, no, excuse me. Peso. El wait, wait time. Eh, porque ponemos peso de vehículo, peso y storage. Uh, um, so you are not sure uh, what they, they purchase? Yes, yes, correct. Ok, eh, fue la respuesta que nos dijo la teacher que diéramos, to be honest. O sea, si no sabemos, no sabemos. Entonces, eh, Sería la respuesta más, más fácil. Entonces, um, Sergio. Tenemos que hablar de lo que compra la compañía o lo que vende. Uh, de lo que compra. Hay compañía. Uh, hay... No. And continue. Okay. And, and, okay. No. You want continue? Sure, 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 sure. Okay. <laughs> okay. I'm working in a factory in, in this uh, assembler to underwear. And is is I'm I'm in this company per charge um a little thing for sample needles. It is this um agujas in español uh, the for assembly the underwear we neither purchase no more products because we are um a textile manufacturing. No sé si me comprendieron, compañeros. Pero no, co no, no compramos mucho porque somos una maquila y solo ensamblam ensamblamos las piezas de ropa interior. Entonces, lo mucho que compramos aquí en el país son agujas. De ahí yeah. todo lo, nos lo importan solo para que unamos las piezas y las exportemos de nuevo. Okay. Continuo. I, I, eh, I, I, in my in, Factory is a uh, imprenta. Is is. Um, eso sería. Eh, 
sí, sí, solo es. <ríe> Bueno. De lo que de lo que sabemos que compran. Ah, bueno. De ahí para allá, bueno, más que todo, como nosotros en el, la empresa, bueno, en la donde yo trabajo, eh, son como chumpas o por la temporada de frío. Eh, no sé, Taslan. Please, telas de ese tipo manejamos. Algo tonto, tal vez. Um... De que al momento de, de poderlo explicar, ya tengan una idea y ya traducirlo. Y así explicarlo en la clase en inglés. Sí. Por ejemplo, en el caso de eso, que son solo las materias. Que no entendí, ¿no? Solo que no entendí si vamos a... a... A compartirlo con los, con los demás también, así como anteriormente, o solamente vamos a llenar la hojita que dijo que ella. Sí. Me imagino que sí, si es posible, hagan el ejercicio segundo también para avanzar, para ya tener las sí. ideas listas. Sí, sería bueno. Ok. Ok. Pero aquí solo esperamos a que se termine el tiempo para que nos saque. Sí. Solo les digo, la, uh, fuera bueno que hicieran eso antes de ti. Mascotas. Pues la calidad del producto tiene que ser buena. Good quality. Eh, is good quality. Uh -huh. Ok. Perfect. Perfect. Um, okay, in my case, the company purchased raw materials like um, paper, stickers, and clothes, um, we make, we produce underwear, and we must have a good clothes, uh, good materials, uh, the paper uh, um, must be white, and the good quality, uh, because of the printings, the uh, we need the, that the printings, uh, <laughs> that the printings uh, uh, will be, Uh, good when we use the paper and uh, the, the, the the features of the clots is that they stay in a good state, uh, good quality, and um, we also manage the price of the of the products and ah uh, we we uh, also purchase uh, boxes or cartons uh, in mm. order to, to package the products and the cartons uh, must be of a good quality. Quizás para decirlo de una forma más eh, resumida son algunas de las cosas. En realidad son un montón. Mm -hmm. Algo así como donde tú trabajas, César, que es, son varias cosas, se subdividen. Mm -hmm. um, hay varias, pero sí, este, por lo menos ya las más comunes son esas, eh, stickers, paper, clots, um, pero hay, hay más, hay más, las cajas, eh, bags, eh, son un montón, un montón de cosas, la verdad, para poder hacerlos, cada departamento tiene sus purchases, pero cada, eh, cada quien sabe lo que maneja, tal vez yo solo hablo de lo que de que conozco del departamento más que todo mm -hmm. pues, es lo más fácil verdad pero sí son varias varias cosas entonces okay. este, eso sería prácticamente lo que en yeah. el caso de, de la compañía este se compra okay. creo que nos puede servir esto think? quizás para, para 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 ampliar el vocabulario verdad yes. what, what is the opinion that teacher <laughs> Miss Blanca, are you there? Hello, tell me. <laughs> What's my opinion? Mm -hmm. Yes, please tell us. <laughs> About improving vocabulary. <laughs> no, actually, I was listening to your description. It's pretty good. I mean, you were talking about all the raw material that you buy. 
they work from a different area than uh, Maria Jesus. Yes, because mm -hmm. uh, she was saying she was saying department that, uh -huh. and she works at uh, the accountant. Uh -huh. the, uh, she said she that is at, they, uh, the accountant of the company. Uh -huh. that you only and buy I needles. work in the planning department. It's a different area. Uh -huh. I work with uh, materials like supplies, uh, uh -huh. bags, uh, cartons, boxes, uh -huh. uh, stickers. I work with printers, uh, industrial printers. And the those printers, are local uh, pieces. Print, uh, the stickers. Mm -hmm. And she um, she uh, makes another activities uh, different from mine. Mm -hmm. Yeah, because she was saying mm -hmm. that they only buy needles locally, and the printers that the I mean that you work with for the stickers are local too here in the country. Uh, did you hear me, teacher? Well, I don't know if something happens with the connection. I was just, yeah, wondering if the printers that you work with here in the country, I mean, are local businesses for the stickers. Or you yes, import yes. everything. Ah, uh, que si es local o si exportan o importan. I think, yeah, he has some issues with the audio, probably. Ah, okay. Mm -hmm. I see he's trying to fix the issue. <laughs> <laughs> okay. But you participated. Everybody participated? Yes. Okay, yes. perfect. Mm -hmm. Hey, can you hear me? Yes, perfect. Yes. Good. Okay. Nice. All right. Did you complete the exercise of the vocabulary? Ah, uh, no. Not yet. <laughs> no. You were only <laughs> sharing about the purchases in your company and the features, the characteristics. Yes. All right. So I'm gonna give you three more minutes to try to complete the exercise. Remember, you have to connect the ideas, okay? So you say size, you say a measurement or proportion of some kind, a promise or repair, or maybe you go for the easy, you say battery life, battery life, the amount of money now. Tiene que ver con money. Practical use of purpose of design. The space available for retention. No. A measure of battery performance and longevity. Okay, this is battery life. O sea, la expectativa ajá, de vida, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes ya lo, ya lo hicieron? ¿Ya hicieron el match? ¿O aún no? No yet. Traten de hacerlo ahorita y luego lo comparan con su partner en el mismo grupo en el que estábamos, ¿ok? Alguien podría proyectar. En el mensaje, lo que cayó el mensaje en el, en, el, en el WhatsApp, ahí está la. No, yo decía para hacer de así. Eh, yo la voy a proyectar, a ver si logro. Quiero ver. Ahí está. Se ve bien chiquito, está ocupada. Y a usted, a usted ya lo unieron al grupo de WhatsApp. 
Sí. Yo me, yo me uní ahora, pero no, no este libro. Yo pensé que lo tenía. Sí. No, es que no ese libro está, está en la plataforma. Ah, en la plataforma. En la plataforma están los ejercicios. No lo logro proyectar correctamente, no sé por qué. Pero ahí se puede ver. ¿Lo ven ustedes? Yo sí la veo. Es que a mí no me parece esta cosa. Sí, sí lo veo por la que tengo a la par. Sí, sí. Es B. La, 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 la B es garantía, la 8. ¿Cómo entiendo? Yes. Uh, the two, wait, la 2, wait, creo que se dice. Uh, creo que es la F. A body's relapsed mass or the quality contained by something. Waiting, wait, es peso. Entonces creo que esa es. Eso, pongamos. La masa relativa a un cuerpo o cantidad contenida o algo. ¿Cuál me dijo que era la F? La 2. Tú. Ajá, wait. La 3, pues, 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 precio, dijo. La 3, um, precio. Pues. No. Price. No, la, pero, la dos es wait. wait. Ajá. La dos es la EF. Ajá. La uno. No, la uno. Um, la uno. Aquí yo le hice al revés. La, la <ríe> A es la uno. <ríe> Así lo había hecho al revés yo. Ok. Donde dice measuring or proportion of, of sometimes some. había puesto yo que era la, la, la cuatro dimensions. ¿Ah? Um, ¿Qué orden vamos a agarrar? ¿El de los números o el de las letras? Porque la A sería. Dice como proposición de alguna cosa. Ajá, pero eh, sí. ¿qué es lo que me, la, 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 la primera palabra es la que me confunde un poco. No, no, no recuerdo exactamente qué significa. La mis, mis men. Es medidas. Ah, ok. Entonces serían medidas o proporciones de, de algo. De alguna cosa, de algún tipo. Ajá, ajá pero esa había, ajá, pero yo había puesto la 1 ahí, nada. Para mí que la 4 va en la, en la A. En la A. ¿Verdad? Sí. Ok. Y en la D sería la 1, entonces. Sí. Uh -huh. Porque, Pero, vale. según traducción, sería el peso o una cosa sobre. Eh, una cosa en general de dimensión o magnitud. Perdón. Battery Life, el número 5. Sí, Battery Life. Ok. Let me check. Uh, pero, uh, me había equivocado ok a letter B a promise to replace replace and something within a, a, a period of time is a warranty number 8 ok number 8 number B letter E for Letter E is done. Letter H. Mm -hmm. Letter E. Sí, la, la, la que queda. Es que lo tengo como nota, no, no, no puedo ver ahí, cabal. Oh. 
that I have function number seven. The function. Letter H. Uh -huh. Area letter E number seven. Yes. No uh, letter, letter B. Uh-huh. Sí, yes, continue, continue, please. Letter B uh, number eight uh, warranting. Letter C uh, number five battery life. Letter D uh, number one size. Letter E number six uh, storage. Letter F uh, number two is a weight. Letter G is uh, number three price. And letter H is number four uh, dimension. So it's dimension. okay. Mm -hmm. Okay, okay. Ahí ya corregí la última, the last. Okay. Entonces así está bien. Si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Nos equivocamos, mi culpa. <risa> Vamos siguiendo a César. Hello. Hi. No, no han regresado todos. Ya. Yeah. Almost, almost. Almost, almost. Yes, nine seconds. Fifteen. Fourteen. Yeah, I see some people are still there in the breakout rooms. All oh, right, everybody's back. Let's double check the exercises. How you completed these exercises? Have yes. you seen? Okay, I bet. Here we go. This is just vocabulary, right? Okay, size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and guarantee. Sometimes we tend to um, pronounce the W like what, but sometimes it's like the guarantee in this case, right? So this is not like what or where, when, why. This is guarantee by any reason. <laughs> That's a pronunciation. Okay, in the previous activity, um, you were discussing and sharing definitely about the features, right, of the products, okay, that you purchase, that you purchase at your company, right? Of course, you already talked, you already described, and that's great. And in some cases, you don't know what type of products you're company purchases or if they don't purchase anything well at least material or supplies for offices your companies have to buy <laughs> so maybe we don't know because we don't work directly with this area okay so it's all right all right here we have size weight price and dimension Ajá, ¿qué pusieron que era size? O sea, a ver. ¿Qué se les ocurre que era size? A thing overall dimension or magnitude. Uh -huh. Correct. <laughs> <Okay>. <laughs> Yeah. 
All right, attains of real dimension or weight, right? Okay, weight. Mm -hmm. A body's relative mass or the quantity contained by something. A body's relative mass. Okay, ahí yeah, está un concepto bien de, bien de matemáticas, ¿verdad? O sea, de, de física, entonces... Uh -huh. Or the quantity contained by something. All right. Bueno, aquí nos quedamos todavía en, en, en el picture que magnificaba lo de, lo de size. See, weight of body, relative mass, or the quantity in the example. Okay, generalmente las, las masas se pesan, ¿verdad? Por eso es el weight. You say, okay. so, uh, in my case, I am overweight or I gain weight, okay? So that is an easy way to remember the word weight, okay? All right. Then we have price. What is the price? Money. The amount of money required or paid for more something measure of... And you say, what is the price? It's a high price. It's a good price. It's a, it's a low price, right? So we usually relate to that, okay? The amount of money required or pay for something. And of course, we usually relate that with the tag of dollars, right? <laughs> because, of, because of the international standards of currencies. But now crypto, ah. <laughs> okay, cryptocurrencies. <laughs> All right, and dimensions? Sometimes measure measurements of proportion of proportions of personal of some substance. kind. All right. Time. So that is la dimensiones, right? So dimensions. All right. What about battery life? Battery life. A, a measure of battery. Per, performance and um, longevity. 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 Okay. La longevidad. Cuanto dura la battery. Okay. Usually in appliances, right? Or in devices mm -hmm. like cell phones, mm -hmm. computers, laptops, tablets, right? So they say, okay, what's the longevity of the battery? How much time it's going to last? Right, so of course this is a very well-known icon of battery life. A storage. Available, available, yes. The space available for retention of something. Okay. And of course you can represent it like that. Okay, in devices, you say the storage or the memory, right? But in companies, the space where you can store things, right? The space and where you can put things or goods or products, that's the storage. We usually say warehouses is the place where we storage products, right? Or finished products. All right, function. function. The amount of or the practical practical use practical uses practical or use or in the same purpose in design. Mm -hmm. Practical use or purpose in design. If it is functional, if it works, right? Okay. So you say, oh yes, these are sorry. What's the function? Okay. The practical use of scissors and cut and guarantee a promise to repay a promise to repay exactly a promise to repair replace something within a period of time right of course guarantee is not for life guarantee is just for one or two years max right sometimes it depends three years guarantee that is a very long guarantee because i i have seen that just they say 
six month guarantee or one year guarantee or the guarantee is getting lost as you progress in time but they give you a percentage like in a year guarantee would be uh, 80 percent and in two years probably 60 percent right so you're losing the guarantee benefit all right <laughs> all right describe different features about the product that he or she or someone else workplace purchases okay hr has requested in the latest purchase order buying a set of 10 of binders for office purposes the size 60 centimeters of high for um 34 centimeters large the design the vintage function filing monthly reports acquisition place office depot the storage place the warehouse the warehouse is where i told you you know like the bodega where we usually storage this type of things it depends on the kind of things that you have to storage right that is just an example that's something that you can do you say okay i'm gonna write an example for these uh, products or for these objects that my company has required to purchase right so that can be an example all right and just one second just one second give me a second there is something i just want to share with you from here let's see yeah right here on the manual you may see this three simple questions okay ask the questions to a partner and write down the information how many products does your workplace buy which ones are they so this is something that you can complete when you have your menu or you can take notes on your notebook tray right? approximately how many units they buy of it like five six a hundred like i was listening to somebody saying that her company purchases needles so how many do they buy 100 300 okay how much money do you think they spend so because of the prices how much money okay so these are some questions that you can answer somebody wants to participate somebody wants to give the answer if you already know the answer or you want to take notes you want to discuss I'm going to give you three minutes try to complete the questions okay one minute for each question and then if you have the answers we're gonna listen to some volunteers saying the answers all right you can raise your hand or virtually raise your hand or physically raise your hand when you are ready of course Are you ready? Almost. Who is ready? Thank
go. Are you ready? Cesar, are you ready? Mm, or, almost, almost. Almost, all right. In my, in my case, uh, the, the first question is how many products does your workplace buy? And which, uh, which ones are they? Uh, I can say, uh, in, let me see. Mm, we buy we buy a, a less uh, uh, one thousand different kind of kind of products. Mm -hmm. uh, it will be raw material, mm -hmm. papers, and tools tools uh, for machines. Mm -hmm. uh, 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 many 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 products. Many products. All right. Yes. Yeah. Approach uh, the the two question. I have uh, approximately uh, how many units? Uh, it's the band. The the Ah yes, it will be uh, uh, two hundred, uh, five hundred. Mm -hmm. uh, maybe. Uh, uh, Twenty uh, packages. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. How much? Um, how much money do you do you think uh, do you spend? Uh, uh, also, it's uh, depend uh, depend on the, the unit. Depends on the unit. Depends of the of mm -hmm. how many units you are buying, right? Mm -hmm. An approximate mm -hmm. in four packages. Excuse me. Approximately in four in twenty packages of something. Mm. No, it's a uh, big amount of uh, money. Um. Uh, uh, sometimes it's uh, mm, for example, uh, fifty hundred fifty. Uh, thousand dollars thousand dollars fifty thousand dollars oh my god mm -hmm. so mm -hmm. they do have a big production yes, mm -hmm. yes. and then they export uh the the food uh, animals mm -hmm. uh, a, uh, para mascota, para. okay for pets mm -hmm. yes mm -hmm. Mm -hmm. it's not for farm animals um uh, it's uh, local local mm -hmm. locally mm -hmm. so you don't export uh i mean uh, 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 me me confundo con before 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 uh, mm -hmm. uh, before, before uh, uh, you used to export you used to produce yes. some, uh, yeah, some uh, some production was for exportation, but now not anymore. I, bueno, exportamos eh, comida para camarón, mm. eh, igual mascotas, de gatos no me acuerdo. <laughs> <laughs> okay, interesting. Mm -hmm. So you only produce food for pets not for farm animals not for cow pigs um, chicken uh, uh, we produce uh, uh, food uh, uh, for farm animals mm -hmm. uh, pig, uh, horse mm -hmm, really yes uh, pets uh, only only dog only dogs mm -hmm. Oh wow, that's a huge company. Yes. <laughs> nice. Okay, thank you for sharing. We're gonna we're gonna continue sharing. Okay, <clears throat> because of the time, no van a compartir los demás, but get ready for tomorrow. 
no excuses whatsoever because you have time to practice tomorrow at work. ¿Qué era lo que dijo la teacher? Aquí vamos a decir, ah, lo que compra la company. And the quantities, okay? And how much money do you think the company invests in purchasing those products or those raw materials, all right? So, investigate. Si no han hecho su research, pues les queda mañana para hacer su... Su investigación en el trabajo. <risa> no es que me van a dar, o sea, como números exactos, ¿verdad? porque tampoco es como audits, pero at least to express something in English, ¿ok? Prices, ¿ok? Sizes, quantities, all right. Because of that time, vamos a pasar la última attendance y vamos a elegir a alguien para que nos acompañe en nuestra session one on one desde ya. Carlos Emilio. Present. Usted es el seleccionado, Carlos Emilio. Ahí vine por qué? Porque Valmore no está. <ríe> César. I'm here. Estoy. Daniel. Aquí estoy, Valmore, aquí estoy. Really? Perdón, Valmore, me disculpo. Carlos, entonces usted mañana. <ríe> Valmore is today. <ríe> ya lo veo muy emocionado. Eh. Espérenme, okay. Valmore, vamos a hacer una correction. No sé si la primera vez no le puse la tendencia entonces, pero igual, ahí se lo va a reflejar Zoom. Don't worry. Carlos, César, Daniel, I'm here. I'm here. Edwin, Person. Emerson. Eric, present teacher. Imer, no, present. Imer, si no ha venido. Jacobo, present teacher. Thank you, Jocelyn. Present teacher. Jorge, your teacher. Carla, present. Lailin, present. Jesús, present. Mario, present. Melissa, present. Sergio, present. Wilfred. Present. Woo, awesome. Bueno, nos quedamos con Balmor en la sesión de one on one. Se, iríamos en, en, en orden así, ¿verdad? Pero traten de, de seguir ese orden y de saber de que para mañana nos quedamos con Carlos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, nos quedamos con Balmor y el resto. Nice to meet you. Enjoy. Rest. And I see you tomorrow. Bye bye. See you. Tomorrow. Good night. See you Good night. Good night. Bye. 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 Okay, bye, Mone. Dígame. ¿Algo en lo que le pueda apoyar? Ah, pues, más que todo un vocabulario, porque ahí sí estoy un poco corto. Ok, perfecto. Eh, ¿Usted está conectado con un dispositivo celular o con No, con el laptop. No, no, vale, con un laptop. Entonces, yo lo que le sugiero es que a la vez que usted abre Zoom, también abra el navegador, ¿verdad? Entonces... Cualquier navegador que esté usando, Google, Edge, cualquier que sea. Y ahí puede abrir un diccionario online. Entonces, cuando surge una palabra nueva, usted la busca. Si con el concepto, la definición de la palabra, usted no está como muy seguro o no siente que, que le entiende, porque lo ideal en inglés es buscar el significado en inglés de una vez. Entonces, pero usted se siente que no, no, no le queda claro, pues tampoco es un pecado buscar la traducción, ¿ya? Y tomar nota, eso sí, porque al, a la vez que usted la reescribe, exacto, su memoria obviamente va a guardar doble. O sea, de hacer el proceso mecánico, ¿verdad? De tomar nota, de, de escribirlo, o de hacer algo que le recuerde el significado de esa palabra, obviamente... Si se fijan en las lecciones, el vocabulario es un poco técnico porque, pues sí, es inglés para el trabajo. No es así como vocabulario tan básico, ¿verdad? Tan de día a día, sino que estamos como que purchase. Por eso les decía, 
El significado de purchase es simplemente comprar. Pero uno en daily conversation dice buy. O shop, shopping, right? Pero en técnicas o tecnicismo ya de, de business, de inglés, de negocio, entonces usted dice purchase, right? Entonces, esa es como la sugerencia, ¿verdad? Tener como un buscador o un diccionario online. Hay unas que son súper, las definiciones son súper sencillas, súper claras. Y le va a ayudar también a la vez a mejorar. Porque usted va a leer el concepto y va a tender a relacionar, a descifrar. O sea, literalmente va a poner como a trabajar el hamster, ¿verdad? Entonces, y también estos online dictionaries también tienen las opciones de la bocinita para que se le esté dando y dando hasta que diga, ah, sí se pronuncia. Yo sugiero Oxford, Cambridge y Marion. Oxford Dictionary. Así literalmente en el buscador dice Oxford Dictionary. Y ahí le va a dar la barra donde escribir la palabra que quiere buscar. Okay. O Cambridge. Y igual, ahí le da la barrita donde se quiere escribir la palabra, le da entre y se la busca. Sí. Uh -huh. Y lo puede tener siempre ahí, abierto, disponible. Sí, porque ahí sí, por rato me perdí. <risa> Pero eso no, no es okay. así como tan grave, es, es normal. Por diccionario, aquí está un... Ajá, solo que trate de buscar todo así de una vez en inglés. Oxford Dictionary. O Cambridge Dictionary. Y cuando lo encuentre, pues entra ahí y busque una palabra, solo por testearlo. Escriba la palabra, no sé, clock, o watch, o book, cualquier palabra. Y ahí le va a dar la definición de una vez. Y usted dice, ah, that's what it is. Y eso está intentando entrar a uno. Si lo logra, me avisa. Y igual me puede compartir pantalla para verificar lo que lo esté haciendo bien. Ahorita me han metido al de Oxford Learning Diccionarios. Ajá, exacto. Tienen hasta así de diseñado el, el diccionario para quienes están aprendiendo. ¿Qué palabra me dijo? Chair. C -H -A -R, chair. Yes, C H A I R, chair. Did you mean chair? Mhm. Mm y cuidador, abastecedor, inglés académico, me dice inglés americano, alegría. Ve, hagamos algo. ¿Usted ya alguna vez ha compartido pantalla aquí en Zoom? No. Ve, cuando usted mueve así el mouse, abajo le aparece un menú flotante donde está Ajá. el micrófono, la cámara. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? hay una flechita verde que dice Share sí. Screen. Ahí de. Ahorita. Y uh -huh. ahora. Ahí seleccione la pantalla de, de, de Google o la que donde ha encontrado el diccionario. Y ahí le da share. Esto. Ahí está, exacto. Ahorita va a cargar. Vale. Váyase en la flechita hacia atrás. Hacia atrás. Uh -huh. Otra vez. One more time. Otra vez. Sí, otra vez. Ajá. Uh -huh. Bueno, siguiente. Va, acá está. Ahí dice dictionary. Si se fija, esa, usted buscó la palabra dictionary. Ese ya es el diccionario. Ahí arriba, <risa> donde dice buscar, ahí pongo otra palabra. Ponga cualquier palabra que usted dio hoy en la clase. No, regrese. Otra vez. Sí. Donde, donde dice dictionary. Ajá. Eh, ahí. No, en la primera opción, donde está arriba, donde dice Oxford Learners Dictionary. No, arriba, arriba. Ahí. No, en esta. Ahí estamos. Aquí donde dice... No, ahí. Cabal, exacto. Ahí. Dele. Clic. Ahí. Uh -huh. Va, ahí donde dice inglés? English, ahí ponga la palabra. 
Ponga la palabra purchase, por ejemplo. O muy, muy complicada. Cualquier palabra en inglés, si a usted se le ocurre. Window, week. Ajá, wait. Ajá. Ahí está. Ajá, dele entra. No le traducción, dele entra. Ajá, cabal. Ya se la va a buscar. Va, ahí se fija. Ahí tiene dos pocinitas que son la pronunciation. Wait en wait. Ajá. Aquí le da la traducción. Para que me quede en inglés siempre. Uh -huh. Creo que ajá, tiene que pasar el buscador a inglés. Este, uh -huh. este creo que vale. No, arriba creo que le da. Arriba. Este aquí. Ajá, English. Ahí está. ¿Ve? Uncountable, bueno. countable, how heavy somebody something is, which can be measured in. For example, kilograms or pounds in weight is about 76 kilograms in weight. Y ahí usted ya se dice, ah, es el peso, porque estoy hablando de kilogramos en, en medidas de peso. ¿Ya? Ahí está. Este, este, este entonces, voy a, perdón, lo voy a dejar uh -huh. guardado. Ajá, uh -huh. very good. Y yo, bueno, yo estaba ocupando el traductor de Google. Ajá, pero a veces no, no es tan accurate. Vale, si quieres, deje de compartir. Igual vuelve a mover así el cursor y le va a dejar de compartir. Stop sharing. Ahí arribita donde tiene la, 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 justo la ventanita roja que dice stop sharing, ahí deja de compartir pantalla. Ahí está. ¿Ve? Perfecto. ¿Vio? Sí. Gracias. <ríe> bueno, cualquier cosa estamos. ¿Ok, Valver? Ok. Muchas Good gracias. Job. Nos vemos. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.